इंडिकेटर टा ऑलवेज यूज़ कर बन। हाईवे ते इंडिकेटर यूज़ जो दिन ना करें पहले अपने क्या सन? एक बारे हतों टाटा बाय बाय गुड नाइट वाइज अपन। शारदा जी बंदर मोते। व्यू टा देखन। माने एक कोथा है और शादरन और शादरन व्यू। वाव। ये टाटा बार बार खुले जाते हैं। ये जगह थ ए ही पासे सुंदर लावर बागान, ए ही पासे चाव बागान, माने एक पासे और शादर हैं। हेलो बीवर्स, अस्सलामुअलैकुम। शाकोले क्या मना चाहें? आशा करिए भालो आचें, अमियो भालो आची। चले असलम आज के नोटुन आरेक टी ब्लॉग नहीं है अब उन आज के ब्लॉग टा खूबी खूबी स्पेशल होते जाते हैं कारण आज के अमी एकोने मूर्ति रोना दे सम सिलेट जाते हैं ठीक एक्चुअली सिलेट बोला तो भूल हो गए माने सिलेट विभाग मोलोवी बाजार जाबो श्री मंगल मोलोवी बाजार घोरी का था एकोन बास्ते से प्राय पोछते पार बो तो बहुत तो माने आमी आज से अखोन मीरपुर दुई नंबर रोना दिए थी एवं खूब शाहूशी को तो साथ है क्यूए आरकेएस हंड्रेड सीसी बाइक टेन ही आमी आज के स्ट्रीमिंग बोल जाती है तो जेते जेते आपने तो साथ है अनेक कथा हो बे अनेक गोल्प हो बे आर आमी ये हंड्रेड सीसी बाइक टेन ही है की � ज़ारा हमार चैनल टाके अखनो सब्सक्राइब करें नी, दया करे सब्सक्राइब करे फिलोन, हमारे वीडियो गला के शेयर दें, लाइक दें, एवं अवश्य कमेंट्स करते भूल बन्ना, आ ताचारा हमारे एक टा फेसबुक पेज जैसे राइडर नाफिस नामे, शेखनो आशा कुछ अपना रा फॉलो दीपन, तो ठीक है से बंदूरा, हमरा जा� खूब एक टक्के जो आपने देखते पार बन ना, और हमारे मात्र का हेडलाइट शुरू तो एलपी एलईडी हेडलाइट अच्छा हम अपने फॉग लाइट नहीं, सो आपने तो शायद आमी अबार देखा कर बो जोखों दिने राले फुटे उठ बे, जोखों जब अपना सीनरी वाला भालो देखते पार बन, वो ही शोमाए, तो 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 कौन पसंद तो आपना � तो बंदूरा अखोन घोड़ी का रे बस्ते से पास्टा छे चुल्लिस और तब पुणे छोई टा एवं आमी ए मात्रो सिलेट हाईवे ते ऐसे उठलाम मुल्लो तो ढाका थे के खील खेत हुए तीन सौ फीटे रास्ता धुरे भूलता पार हुए अखोन सिलेट हाईवे ते आची सो आशा कुछी दोस्त टाइगर का मोते पूछा वो खूब एक रास्ता चला ची ना माने एवरेज एक स्पीड है चला ची बाइक पे आर सबसे बड़ो को तो अच्छे जे आमी ए इसलिए फ्लोडे आगे कौन को बाइक नहीं आ ची नहीं आज के यामर फास्ट भागा थे के सिलेट आई मीन मोलो विवाजर सिलेट बोल ले भूल हो गए मोलो विवाजर ट्रिप ए फास्ट मोटरसाइकिल है प्राइवेट कर � एक्सीडेंट हाईवे तक खूब सावधानों तथा साथे मनोजुक शो करें राइड करते हैं तो आमियो शेड है चेस्ट करते सी एवं हमारे ये बाइक टाइप्स ले प्रथम ये रोडे आश्लो उन चेरा कैमोन परफॉर्मेंस दे जाएना दूर वाला बेरिया चीज जाते ट्रैफिक टक कम था के मूल्य तो आश्ले बाइक जेटा ही होक ना एक्सोसिएशन हो जेटा ही हो मौने आश्चर्य शाहूष थकता है अब टेक कर रखते हैं अब उन शाहूष ना था क्ले आश्चर्य अब टेक करना जाए ना तो देखें ये देखना होगा उसका मैंने ये हो गया आशे किरे भाई आम्रा की जामुना है अरे तुम रा एकला दाई बाहा ये टेक की हॉय कौन हो आई अमी आज तक एक तरह प्लान कोरें चाहिए आज के टू प्लान था 
আর সেটা হচ্ছে যে আমি প্রতি পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পর যাত্রা বেরোতে দিব তো এখন আমি ঢাকা থেকে মানে বাসা থেকে আটত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা ড্রাইভ করেছি আর বিশ কিলোমিটার যাই বা চোদ্দো পনেরো কিলোমিটার যাই যে একটু পাঁচ দশ মিনিট একটা ব্রেক দিব প্রতি পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পর ব্রেক দিব তাতে আমার ইঞ্জিন গাড়ির ইঞ্জিনটাও ঠান্ডা হবে আমিও একটু রিল্যাক্সে যেতে পারবো এই হচ্ছে তো ঠিক আছে বন্ধুরা আর আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার আরও কিছুক্ষণ পরে তো সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবে বন্ধুরা আটচল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা পার করে ফেলেছি আর দুই কিলোমিটার রাস্তা বাকি তাহলে পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা হবে তো তারপর আমি আসলে একটা ছোট্ট ব্রেক নিব আশা করতেছি বা সামনে যে বাজার বা যেটাই পাই সেখানে একটা ব্রেক নিব তো সোফার এ পর্যন্ত হান্ড্রেড সিসি বাইক হিসেবে চালাতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না ওভারটেকিংয়ে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না তবে সব সময় আসলে সব দিকে নজর রাখতে হয় নজর না রাখলে আসলে সমস্যা আপনারা যখন হাইওয়েতে বাইক রাইড করবেন সব সময় কিছুক্ষণ পর পর মানে দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড পর পর আপনারা মিররটা খেয়াল করবেন দুই পাশের মিরোডে খেয়াল করবেন এই পাশেরটা এবং এই পাশেরটা দুটোই খেয়াল করবেন পিছন থেকে কোনো গাড়ি আসতেছে কি না যদি দ্রুত গতির কোনো গাড়ি আসে তাহলে সাথে সাথে সাইড দিয়ে দেবেন এবং এটাই নিয়ম আসলে কারণ আর যেহেতু আপনি হান্ড্রেড সিসি বাইক আপনি তাদের সাথে টেনে পারবেন না আমি একটু এই পাশ দিয়ে ওভারটেক দেব যা ভাই তোর সাথে তো আমার কোনো পাল্লা পাল্লি নাই তুই তোর মতো তো আমি হান্ড্রেড সিসি বাইক আর তুই হলো পনেরোশো সিসি প্রাইভেটটা যা ভাই যা আমি মনে হয় পঞ্চাশ কিলোমিটার হয়ে গেছে দেখি সামনে কোথাও দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করি রেস্ট নিব বর্তমানে আছি মাদবদি থানার সামনে নরসিংদি আর ঘড়ির কাটায় বাঁচতেছে ছটা তিন সো আমি একটু হালকা বাতর রেস্টিংয়ের জায়গা খুঁজছি আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে ব্রেকের পর তো সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন তো বন্ধুরা ঘড়ি কাটায় এখন বাঁচতেছে ছটা ছাব্বিশ আমি ব্রেক নিয়ে আরও দশ কিলোমিটার রাস্তা পার হয়ে চলে এসেছি অর্থাৎ আমি এই পর্যন্ত একষট্টি কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছি সো মোটামুটি এখনও ফাঁকাই দেখতেছি এখন সাহেব প্রতাপ পার হলাম নরসিংদি সো দেখা যাক কোন কোনো যাওয়া যায় মোটামুটি রাস্তা এখন ফাঁকাই তো আমি হচ্ছে যেতে থাকি আপনারা কিছু ভিউ উপভোগ করতে থাকেন সকালবেলার ভিউ খুবই ভালো লাগতেছে খুবই মানে এত ভালো লাগতেছে বলার মতো না সত্যি অসাম অসাম একটা অবস্থা দেখেন এভাবে যদি আসে গাড়ি কোথায় যাব হ্যাঁ তুই তোর লেনে থাক না রে ভাই আমার আমার লেনে থাকতে দে বাস ভাই রিক্সা আবার আসতেছে দেখতে দেখা যদি তাকায় আসে দিকে দেখে না এই যে দেখেন দেখেন সামনে অবস্থা দেখেন দেখেন অবস্থা এটা কোনো মানে হয় হ্যাঁ এটার কোনো মানে হয় হ্যাঁ এভাবে আসতেছে দেখছে আমি আসতেছি মানে মোটর সাইকেল যারা বাইক রাইড করে তাদের কোনো মানিক জ্যোতি নাই নাকি হ্যাঁ এই বাস ট্রাকের কাছে আমরা টোটালি একদম জিম্মি মানে কি বলবো আসলে বলার কোনো ভাষা নাই এগুলোকে লাইসেন্সই বা কারা দিছে আল্লাহ জানে আবার আদৌ লাইসেন্স আছে কি না এটাও একটা দেখার বিষয় 
আসলে মানুষজন বলে যে বাংলাদেশের মধ্যে যদি ডেঞ্জারাস কোনো রোড হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ঢাকা সিলেট হাইওয়ে এবং এইটাই তার নমুনা হ্যাঁ এই কারণেই মানে মানুষজন এই রাস্তাটাকে এত বিপজ্জনক রাস্তা বলে আখ্যায়িত করছে খুবই বাংলাদেশের জন্য খুবই লজ্জাজনক বিষয়টা খুবই লজ্জাজনক এই যে আমরা ছোটোখাটো বাইক চালাই ছোটো গাড়ি বলে কি আমাদের কোনো মানি যত নেই নাকি আবার আসতেছে দেখি পার হওয়া যায় কিনা মনে হয় যাবে হ্যাঁ যাবে আবারও যাবে আর এই না না যাব না গাড়ি চলে আসছে এখন যাই যদি ট্রাক আসতেছে সামনে ঢুকে যাব এই তো ফিরে আসছে তো ঢুকে গেল सैमसांग फैक्टरि खराब ना जो रास्तार दिखे मनोज दी अल क्लियर সামনে বামে ঢুকতে হবে হালকা ব্রেকে বামে ঢুকে বললাম আবার ডান ইন্ডিকেটর দিলাম এটার সাথে সাথে পার হয়ে যাব এবং বামে ঢুকে যাব ভাড়া বর্ষ দিচ্ছি হ্যাঁ ক্রিকেট আর ফুটবলের মতো বা চমৎকার ভৈরবে এখান থেকে আরও তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা বাকি তো আমি সত্তর কিলোমিটার প্রায় রাস্তা চালিয়ে এসেছি সো তিরিশ কিলোমিটার মানে একশো ভৈরবটা হচ্ছে একদম মাঝামাঝি পয়েন্ট মূল্য বাজার ঢাকা রোডের সো ভৈরবে যাই যাই আরেকটা ব্রেক হবে আচ্ছা টান দেওয়ার সুযোগ আছে একটা টান দেই পার হয়ে যাব ইনশাল্লাহ পার হয়ে গেলাম ঢুকে পরে আসতে পারে নাইস ওকে না এটা হচ্ছে টান দিয়ে যাওয়া যাবে না উনি তো ফুল লাগাই রাখছে ফুলের জন্য কি দেখতে পাচ্ছে আমাকে কে জানে একটা ডিপার মারি আশা করি এখন দেখতে পারবে इंडिकेटर हाईवेटी গুড নাইট হয়ে যাবেন সারা জীবনের মতো সো ইন্ডিকেটর ইউজ করবেন অলওয়েজ ডানে বামে যখনই যাবেন অবশ্যই ইন্ডিকেটর দিয়ে যাবেন এবং এটার জন্য মিস না হয় কোনোভাবেই হ্যাঁ যদি আপনি ইন্ডিকেটর ইউজ করেন তাহলে আপনার সামনের গাড়ি পিছনে গাড়ি আপনি কী করতে চাচ্ছেন তারা সেটা বুঝতে পারবেন তো আমি এখান থেকে কোন দিকে যাব সম্ভবত ডানে যেতে হবে মনে হয় সিলেক্ট 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 হ্যাঁ ডানে এটা তো ইটা খোলা সিলেট দানে এই তো এদিকে ইয়েস এই যে সিলেট নাইস এটা খোলা মোর চলে আসলাম এই আসতে বাবা বের হো আস্তে আস্তে এত তাড়াহুড়া করো না তো আশা করতেছি আসলে বেশি সময় লাগবে না যেভাবে যাচ্ছি যে গতিতে যাচ্ছি এভাবে যদি যেতে থাকি একদম অন টাইমে পৌঁছায় দেবো ভৈরব দেখাচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার ওখানেও দেখলাম তিরিশ এখানেও তিরিশ বুঝলাম না কাহিনী কি একটু কি কমলো না ভাই অ্যাটলিস্ট উনত্রিশ হইলো না বিবারিয়া চুয়ান্ন সিলেট একশো চুরাশি যদি আমরা সিলেট যাব না আমরা যাব মৌলবাজার তো মৌলবাজার এখনও দেখাচ্ছে না মৌলবাজার এখন একশো তিরিশ কিলোমিটার রাস্তা বাকি আমার ক্যালকুলেশন অনুযায়ী সূর্য মামা ওকে দিচ্ছে আসলে ভেবেছিলাম যে বৃষ্টি হবে যদিও এখনো জানি না বৃষ্টি হবে কি না তবে ভাবসাপ দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে না তারপরে তো বলা যায় না বৈশাখ মাস 
কালবৈশাখী জ্বর এই যে মোটটা এই মোটটাতে আসার পরে আমার একটা কথা মনে পড়ল আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে তিন বছর কি চার বছর হবে হ্যাঁ তিন চার বছর আগে এই রাস্তাটা এরকম ভালো ছিল না খুব ভাঙা ছিল বড় বড় গর্ত ছিল তো আমি আমার প্রাইভেট কারটা নিয়ে আমি মৌলই বাজার থেকে ঢাকা ব্যাক করতেছিলাম তো এমন সময় আসল যেটা হলো যে প্রচণ্ড বৃষ্টি হ্যাঁ এত পরিমাণে বৃষ্টি যে যে সামনে যে গাড়িটা দেখতেছেন এই গাড়িটাও ঠিক মতো দেখা যাচ্ছিল না তো এমন অবস্থায় আসলে আমি একটা ট্রাককে ওভারটেক করতে যাই এমন সময় প্রাইভেট কারের পিছনের চাকাটা হঠাৎ করে ব্রাশ হয়ে যায় এবং ব্রাশ হওয়ার পরে আমি কন্ট্রোল আউট হয় নাই আমার আমি মোটামুটি গাড়ি কন্ট্রোল রেখেছিলাম কারণ স্পিড সাইটে ছিল তো যাই হোক যখন ঠাস করে ফাটলো আমি তো মনে করলাম জানলা কি হইল হ্যাঁ এটা কোনো কথা তো খুব ভয় পাই গেছিলাম তো পরে ওই যে যে মোড়টা দেখাইলাম ওই মোড়ের ওখানে এসে গাড়িটাকে সাইড করে রেখে এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে চাকা টাকা চেঞ্জ করে তারপরে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিল ওখানে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা লেট হয়ে গেছিলো কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল এত পরিমাণে বৃষ্টি ছিল যে আসলে মানে বের হওয়া যাচ্ছিল না যাই হোক সবজি মামা উঁকি দিয়ে দিয়েছে খুব সুন্দর ভালো লাগছে সকালবেলা ঠান্ডা ঠান্ডা হালকা ঠান্ডা ওয়েদার মৌলিবাজার যাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে তো বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব যারা আমার চ্যানেলটা দেখেন ভিডিওগুলো দেখেন এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেন না আমি দেখলাম যে আমার যে ওয়াচ আওয়ার অথবা ভিউ যা আসে তার টোয়েন্টি পারসেন্ট আসে আমার সাবস্ক্রাইবার থেকে এবং এইটটি পারসেন্ট আসে যারা সাবস্ক্রাইব করে না আনসাবস্ক্রাইবার থেকে তো যারা সাবস্ক্রাইব করেন না তাদের কাছে অনুরোধ করব দয়া করে ভাই একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং নোটিফিকেশনের বেল আইকনটা অন করে দেবেন যাতে ভবিষ্যতে আমার আরও ব্লগুলো যেন আপনারা সবার আগে আপনাদের মোবাইলে ল্যাপটপে পেয়ে যান আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ আমি আশা করব আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সহায়তা করবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন আর আমার যে ফেসবুক পেজ আছে রাইডার নাফিস সেটা তো আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন আমি সেই আশা রাখি অবশ্যই এটাকে ফলো করবেন ওখানেও কিছু ভিডিও আপলোড হয় আমি মাঝে মধ্যে ওখান থেকে লাইভে আসি তো এই হচ্ছে কথা আপনাদের কাছে আমার শুধু এইটুকু অনুরোধ রইল আপনারা এই জিনিসটা করবেন আর আপনাদের বাইক সংক্রান্ত যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজে আমাকে নক করবেন আমি আপনাদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব এবং মোটামুটি আমি যারা আমাকে মেসেজ করে জানতে চাই আমি প্রায় সবাইকেই আমি সবাইকেই আমি রিপ্লাই দিই হ্যাঁ আপনি অনেক অনেক বাইকার দেখবেন অনেক ইউটিউবার দেখবেন অনেক ব্লগার দেখবেন মানে তাদেরকে আপনি পাবেনই না হ্যাঁ তাদের সাথে যোগাযোগ করার কোনো ওয়েই নেই হ্যাঁ ইম্পসিবল তো আমি আসলে ওইরকম না ভাই হ্যাঁ আপনার আমার সাথে অনায়াসে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং আমার পেজের মাধ্যমে আপনারা আমাকে মেসেজ পাঠাতে পারবেন এবং আমি খুব দ্রুত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্রুততার সাথে আমি মেসেজের রিপ্লাই দিয়ে থাকি যেই জিনিসগুলো আমার জানা আছে সেগুলো আমি ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই দিয়ে দিই এবং যেই জিনিসগুলো আমার জানা নেই সেগুলো আমি জেনে তারপর আমি রিপ্লাই দিই আমি চেষ্টা করি সবাইকে সাহায্য করার জন্য বাইকিং কমিউনিটিতে আমি আসলে একেবারেই নতুন বেশি দিন হয় নাই আমি ব্লগিং করতেছি মাত্র আট থেকে নয় মাস হবে হয়তো তো এই অল্প সময়ে আপনাদের ভালোবাসা এবং আপনাদের সাপোর্ট যা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ ভবিষ্যতে আরও পাবো সেই আশাই রাখি আপনারা আমাকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা যেতে থাকি আর আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে আরও কিছুক্ষণ পর সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকেন তো বন্ধুরা দেখতেই পারতেছেন আমি একশো কিলোমিটার একটা ব্রেক দিলাম তো এখন আসি হচ্ছে জান্নাত রেস্টুরেন্ট কিশোরগঞ্জ এখন এখান থেকে ভৈরব নদী পার হবো আশুগঞ্জের এবং একশো কিলোমিটার হয়ে গেলে তখন আরেকটা ব্রেক দেব আর আজকে আসলে বাইকের 
বাইকের গতিটা খুব কম উঠতেছে কারণ বাতাস অপোজিটে বাতাস আমার যার ফলে মানে সেভাবে গাড়ি টানতে পারতেছি না যদিও আমার একশো সিসির গাড়ি সেই হিসেবে অবশ্য টান খারাপ না আশি পঁচাশি সত্তর টানছি নট ব্যাড কত টাকা টোল দশ টাকা খুবই অবাক হলাম প্রাইভেট কার নিয়ে যখন যাই আমি এই রাস্তা দিয়ে টোল নেয় পঁচাত্তর টাকা মোটর সাইকেলের জন্য টোল হচ্ছে মাত্র দশ টাকা আনবিলিবল ওদিকে আবার যখন তিনশো ফিট দিয়ে যখন কাঞ্চন ব্রিজ পার হলাম কাঞ্চন ব্রিজ আমার কাছে কোনো টোল নেয় নাই তো সম্ভবত হয়তো ওরা শুধু ট্রাকের টোল নেয় মোটর সাইকেলের জন্য কোনো টোল নেয় নাই তো এখানে দশ টাকা টোল নিল ভালো খারাপ না অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এই রোডে বাইক নিয়ে যাব হ্যাঁ এবং সেই সব কাজকে পূরণ হচ্ছে খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে দেখেন ভিউটা দেখেন মানে এক কথায় অসাধারণ অসাধারণ ভিউ ওয়াও এত সুন্দর একটা ভিউ আনবিলিবল আমি কখনো সেই ব্রিজে দাঁড়াই নেই এই ফার্স্ট দাঁড়াইলাম খুবই ভালো লাগতেছে অসম অসম আসলে নদী তো নদী নদীমাত্রিক দেশ বাংলাদেশ যাই হোক আর দেরি করবো না আমরা চলে যাব তো বন্ধুরা দেখতে দেখতে চলে আসলাম শাইস্তাগঞ্জ আর মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা বাকি আছে আর ঘড়ি কাটা এখন বাঁচতেছে আটটা ছত্রিশ ভালোই লাগতেছে তো যেহেতু বলেছিলাম যে প্রতি পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পর একটা করে যাত্রা বিরতি দিব তো সেই হিসেবে একশো সাতান্ন কিলোমিটার পার করছি আর একটা যাত্রা বিরতি এইমাত্র দিয়ে নিলাম তো আর কোনো যাত্রা বিরতি হবে না এখন শুধু একটানে চলে যাব মলয় বাজার আস্তে আস্তে যতই সামনে আগাচ্ছি বাতাসটা খুব ঠান্ডা হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে যে এই এলাকাতে বৃষ্টি হয়েছে রিসেন্টলি শুনছি যে গতকাল রাতে নাকি বৃষ্টি হয়েছে এবং পাহাড়ি রাস্তাটা কেমন হবে জানি না তবে আমি খুবই এক্সাইটেড আসলে পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভ করার জন্য তো যাই হোক এই হচ্ছে অবস্থা বর্তমানে রাস্তা একেবারেই ফাঁকা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর আমার এই পর্যন্ত আসতে আসলে খুব একটা সময় লাগে নাই তো আশা করতেছি বাকি রাস্তাটাও খুব সুন্দরভাবে চলে যেতে হবে লে হ্যালো ভাই এনা ভাই একটু টাইট টাইট দিয়ে যান ভাই বন্ধুরা ঘড়ির কাটায় এখন সকাল নয়টা নয় এবং আমি চলে আসলাম মিরপুর অবশ্য এটা আমাদের ঢাকার মিরপুর না এটা হবিগঞ্জের মিরপুর এবং আর অল্প কিছুক্ষণ পরে আমার পাহাড়ি রাস্তার কর্নারিং শুরু হবে ও হ্যাঁ আরেকটা কথা আমি একটু আগে যখন আমি মিরপুরের হাইওয়ে থেকে যখন আমি এই রোডে ঢুকি তখন একটা সমস্যায় পড়ি আমার হর্নটা কাজ করতেছিল না এই যে এখন আবার কাজ করতেছে না দেখছেন অবস্থা কি করা যায় দেখি হর্নটা আবার কাজ করতেছে না এইখান তো হর্ন ছাড়া তো বাইক রাইড করা খুব মুশকিল হ্যাঁ খুবই মুশকিল তারটা আবার ছুটে গেছে কি একটা ঝামেলা দেখেন দেখি কাহিনী যেটা হয়েছে যে আমার এই যে তারটা বারবার খুলে যাচ্ছে এটা নিয়ে আসি ঝামেলাতে এই তারটা বারবার খুলে যাচ্ছে এই জায়গা থেকে তখন কি করতে পারে এটারে আচ্ছা ভিতর দিয়ে নিয়ে দেখি লাগাই দেখি কাজ করে কি না ওকে এখানে কাজ করে সো এটাকে আপাতত এখান দিয়ে ঢুকায় রাখি আর বের হবে না এই নাটটা ঢিলা হয়ে গেছে হাতের টাইট আর কতই হয় এই নাটটা ঢিলা হয়ে গেছে এটাও ঢিলা হয়ে গেছে সবার সমস্যা কোনো রকম 
কষ্ট মষ্ট করে যাই তাতে খুলে দেয় তাহলে আবার সমস্যা যাই হোক বন্ধুরা আমার কাছে এটা ডালি আছে কিনা একটু চেক দিই যাই হোক বন্ধুরা কিছুক্ষণ পর আবার ফিরছি তো সাথেই থাকুন যাই হোক বন্ধুরা এই এখান থেকে পাহাড়ি রাস্তা শুরু আর আমার হর্নটা আবার তো কাজ করতেছে আসলে আমার পায়ের যে গার্ড আছে গার্ডের একটা স্ক্রু প্যাচ কেটে গেছে তো ওটাকে ঢাকায় যে অথবা মৌলি বাজার যে একটা ব্যবস্থা করতে হবে আপাতত যেতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না যদি আমার কাছে আসলে যন্ত্রপাতি ছিল ব্যাগে টুকিটাকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়েই বের হই সো শুরু হলো আমার লাইফের ফার্স্ট কর্নারিং পাহাড়ি রাস্তায় চা বাগানের মাঝখান দিয়ে ওয়াও আসাম খুব ভালো লাগতেছে খুবই ভালো লাগতেছে এটা আসলে বলে বুঝে যেতে পারবো না তত ভালো লাগতেছে যদিও রাঙামাটি খাগড়া চুরি যে কর্নারিং সেই কর্নারিংটা করতে পারলে ভালো লাগতো সেটাও একসময় করব আবার যদি ছোট পাহাড় দিয়ে শুরু করি এটাতে প্র্যাকটিস করি যদি এটাতে ভালো হয় তাহলে তো ওটা তো হবে নাইস ওয়াও আসলে পাহাড়ি রাস্তায় বাইক চালানোর একটা মজাই আলাদা মানে এটা বলে বোঝানো যাবে না যদি এটা আসলে ওইরকম পাহাড়ি রাস্তা না অত উঁচা নিচা না কিন্তু এটা আঁকা বাঁকা আমরা বলতে পারি আঁকা বাঁকা রাস্তায় চালাচ্ছি কর্নারিং করাই হচ্ছে আসলে আর এই বাইকটাতে কর্নারিং আমি করে মোটামুটি ভালোই কনফিডেন্স পাচ্ছি যেহেতু এটা টায়ারটা বেশ ভালো হান্ড্রেড সিসি হিসেবে একশো দশ সেকেন্ডের টায়ার খুবই চমৎকার কর্নারিংয়ের জন্য খুবই ভালো সো কর্নারিং ভালোই করতে পারতেছি ভালো লাগছে ওয়াও মানে অসাম দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ভিউ দেখেন ওয়াও মানে কি বলবো আমি তো পাগল হয়ে যাচ্ছি কর্নারিং করতে করতে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি হ্যাঁ এই পাশে সুন্দর রাবার বাগান এই পাশে চা বাগান মানে এক কথায় অসাধারণ খুবই অসাধারণ খুবই ভালো লাগতেছে এত ভালো লাগতেছে বলে বুঝাতে পারবো না সেভেন্টিতে কর্নারিং ওরে সর্বনাশ সেভেন্টি ফাইভ কর্নারিং আসলে বেশি স্পিড না তোলাই ভালো কত চমৎকার দেখেন আহ হা 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 এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের সৌন্দর্য হ্যাঁ এরকম সৌন্দর্য কোথায় পাবো বলেন কত সুন্দর কর্নারিং করতেছি শ্রীমঙ্গল আসলে চায়ের বাগানের ভিতর দিয়ে কর্নারিং এটা অন্যরকম একটা মজা হ্যাঁ অন্যরকম একটা মজা অন্যরকম একটা ফিল দেখেন কি ভালো লাগতেছে আহ হা বলে সিনারিগুলো দেখেন কত চমৎকার মানে এক কথা অসাধারণ প্রাণটা মনটা সব জুড়াই গেল এতক্ষণ যাব জার্নি করলাম ড্রাইভ করলাম রাইড করলাম যত ক্লান্তি ছিল এই এরিয়াতে আসলে করে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে হ্যাঁ যারা বাইক রাইড করেন আমি অবশ্যই বলবো আপনারা একবার হলো শ্রীমঙ্গল ভ্রমণ করে যান বাইকে করে এখানে কর্নারিং করে যান চা পাতার ভিতরে কর্নারিং তো মানে সেই লেভেলের ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে রবিকপুর গ্যাস ফিল্ড এটা আমার আর বেশি দূর নাই আর অল্প একটু রাস্তা বাকি হলে মৌলিক বাজার জেলাতে ঢুকে যাব আর সামনে একটা স্ট্যাচু আছে মৌলিক বাজার ঢুকার মুখে সেটা লেখা হচ্ছে গিয়া চায়ের দেশে স্বাগত আমরা ওখানে যে একটু দাঁড়াবো একটা ছবি নিব কি বলবো আসলে কর্নারিং এর মজা খুবই মজা একশো সিসি বাইক নিয়ে কর্নারিং করছি মানে আনভেলেবল একটা কি বলবো ফিলিং হ্যাঁ সিলোটির চা বাগান ফিল্ডের চা বাগান আছে এখানে হ্যাঁ দেখেন কত সুন্দর কত সুন্দর চা বাগান ওয়াও মানে এক কথায় ওয়াও হ্যাঁ কর্নারিংগুলা করতেছি কত সুন্দরভাবে ওয়াও ওয়াও 
Terrible corner. जीवन प्रथम कर्नारिंग सिलेटे चा बागान श्रीमंगल चा बागान हमेश सा चा बागान देखें पहाड़े ऊपर ऊपर कत ऊपर चले ग चलाते सामने देखें चायर देश स्वागत दाड़ाते ही मिस नहीं चायर देश स्वागत बिस्टी हो बुझाई जा छवि तो बनता है बस एक छवि निब मोबाइल कमी चले जाब श्रीमंगल जो चल ढुक ग एखान मौलवीबाजार जिला चलो मौलवीबाजार श्रीमंगल हम तेर किलोमीटर मौलवीबाजार एक त्रिस किलोमीटर खूब एक बसि ना सो और कर्नारिंग सामने चलो हमें आगाते थी अपनारा कर्नारिंग उपभोग करते थकें यौंदर्य अपार सौंदर्य अपनारा उपभोग करते थकें उपभोग करते थी कर्नारिंग देखते थकें
तो मोटामुटी कर्नारिंग पार्क एख बर्तमान खूब द्रुत ही आसले चले आसारी कर्नारिंग शेष हो गए भाते ही पालम ना एनारों कर्नारिंग नहीं तो यही हे अवस्था सतगाव श्रीमंगल ये असंख्य धन्यवाद जरा पर भिडियो देखे एम तो भिडियो अनेक लेंथ लेंदी हो गए भिडियो लेंदी करते चाची ना तो अपन का बीत अनुरोध जान जे जरा भिडियो ये पर्त देखे जो सबसक्राइब ना कर अवश्य सबसक्राइब कर बेल बैक बेल बाटन क्लिक कर फेसबुक पेज नाइट एंड नाफिस से ही पेज अवश्य एक फलो और लाइक देवें जाते ये भिडियोगल अपना खूब द्रुत पे जाह बंधुरा आज के मत हमें ये बड़ा शेष करते सकाले भलो थकें सुस्थें सेफलि रईड करें सब समय हेलमेट ग्लावस एगो परिधान कर बैक चलाबें बसि बस भ्रमण करें आर देखा को नतून को ब्लगे नतून को दिन से आज के विदाय निसी रईटर नाफिस आल्ला हाफिज